Pionier. Hey, Fong, you see the big grandma? No, I didn't see it. Zhao Yuan. 小姐，你看见大少奶奶了吗？没有，我没看见大少奶奶出门啊。侄子，二哥，我早上醒来的时候发现大嫂不见了，赵云也说没有看见大嫂出门。他会不会昨天晚上已经回去了？不会的，他不会不辞而别的。赵云，今天早上看到大少奶奶出门了吗？没有，天还没亮我就起来，一直在打扫院子。也没有看见任何人出门啊！你看，大门还锁得好好的呢。大水，您回来了。大哥，妹子，你怎么回来了？大哥，大嫂不见了。昨天和我一起回来的，晚上跟我睡在一起，可是我早上一醒来就没看见他人影了。哼，哼，哎呀，琢磨琢磨，这这是什么家人啊？二十年以前你能失踪，现在可好，红秀你都不见了，不是这事要传出去都，这都瘆得慌了。什么家这是啊？大哥，少说几句。畜生！一大清早的胡说些什么？啊！你说咱们家都邪了门了。二十年以前，看你失踪，现在红秀女不见了，看来有人捣鬼。你们都看着我干什么？赶快去找啊！小姐，外面怎么这么吵啊？小姐，昨天红秀女回来之后，晚上跟真的小姐住在一起，早上忽然不见了。啊，大家正在找。知道了。太好了，最不应该。人找到没有啊？一个大活人，说没有就没有了。怎么了？大嫂昨天在杜家失踪了。看着我干什么？一个大活人，我把他吃了，吃屎！哎呀，大家别着急了，红秀女本来就不是什么好人，离开杜家是迟早的事情，她自己消失反倒是件好事。免得被大家撵走，对吧？你妹啊，你就闭嘴吧！啊，打狗还得看主人呢，你老骂他，有完没完呢？嗯、不是、啊，你们也帮我琢磨琢磨，哪个环节漏了，还是堵了？红秀女到底能藏哪儿呢？啊，兄弟。大哥，我会查清楚的。但是我有句话，谁要是敢乱来，我绝不答应。大哥、二哥，要不我们赶紧去警署报警吧？嗯，不行，现在报警只会把事情搞砸。杜家的事情，我们自己可以解决。
世子，二哥怎么办呢？你别着急，秀女肯定没事儿，很有可能还在杜家。只要找到秀女，就有你娘的下落。真的吗？大哥说的没错，秀女的失踪，跟你娘的失踪有惊人的相似。那为什么不让报警呢？如果现在报警，只会逼凶手狗急跳墙。反而会对秀女不利。二哥，你觉得这件事情有没有可能是老爷干的？这件事一定跟两个人有关系。哪两个人？爹和肖雨霜。二嫂、哦。这只是我的猜测。侄子，杜家现在很不安全，你先回洪家吧。但是，千万不要告诉洪夫人秀女的事儿，免得他们担心。就说秀女在秀庄帮忙，三天之后回家。我相信三天之内一定能找到秀女，到时候自然有你娘的下落在这儿了，小雨，娘心里慌得很。秀女失踪让我想起二十多年前，知子他娘失踪的事儿。你说咱们杜家会不会再出点什么事儿啊？娘，您放心吧，我一定会找到秀女的。不过，您得帮我一个忙。你说吧。监视爹的一举一动。难道你怀疑你爹跟这事有关？现在还不好说，不过你按照我说的做就是了。还有，找个理由把兰花暂时打发回老家，让风儿服侍小雨霜。
，这怎么回事？不知道呢。我今儿早起来就看到你爹那样。夫人，大夫已经带过来了。大夫，您看看这怎么回事啊？您是怎么受伤的？我昨晚起雨，不小心摔了一跤。大夫，伤势严重吗？摔得不轻啊，正好碰到了命根子。啊！老爷，现在还疼吗？爹到底是怎么受的伤？昨晚，大概半夜的时候，你爹突然起床出门，于是我就跟了出去。走，去佛堂看看。鼠呢？怎么会有血迹呢？难道爹是在这儿受的伤？听你们说起过，你爹从来不让我跟任何人提起。他说是用来放贵重物品用的。我很少下来，根本忘了有这么一个地方。原来你爹是下了地下室，难怪在房上没看见人呢。不过他怎么会在这受伤呢？不叫个密室，你爹瞒了我二十几年。对了，当年建佛堂的时候，我正好回了娘家，等我回来，佛堂也建得差不多。可这间密室他只字未提啊谁呢？这地上的脚印是新踩出来的，修女一定是被关押在这儿，有可能刚被人带走。那这堆骨头是怎么回事啊？你爹为什么把修女关在这儿呢？修女现在到底在哪儿啊？放心吧，夫人，我已经帮老爷清洗好了伤口，这是药方，记得按时服药。我明天再来。谢谢你，大夫。嗯，爹，你是在哪儿受的伤？人老了不中用。
，几夜的时候不小心跌倒了，正好撞到凳子上。我在佛堂的地下室发现了一些血迹。啊，地下室是我自己在佛堂发现的。既然你都知道了，我也用不着瞒你什么。昨天晚上，我做了个噩梦，我梦见有人到密室把所有的古董都偷走了。我醒来后，有点不放心。于是就下去看了。当时没感觉那么严重，以为没事，就回床上睡觉了。谁知一觉醒来，就起不来了。那地上的白骨和脚印怎么回事？你知道秀女在哪儿？什么白骨？什么脚印呢？我根本不明白你在说什么，红修女，她怎么样？我怎么知道？我在地下室发现了一个密室，地上有一堆白骨，还有一些刚踩过的脚印。我希望爹给我一个合理的解释。嗯，好，我承认，这个密室是我偷偷瞒着你娘修建的，原本。密室用来存放多余的银两。近几年家里生意不好，那间密室就形同虚设。我已经好几年没开过那道门了。至于你说的什么白骨、什么脚印，我一概不知。难道杜家除了你，还有其他人知道这个密室？是啊。一定有人知道那间密室。那地下室里的古董完好无损，来者不图财，这也说不过去呀。只怕是借着密室，干一些见不得人的勾当。哼，杜家没有什么见不得人的勾当。爹，你就别演戏了。你说的那个人根本就不存在。你将秀女关押在密室里，又怕我们发现她，所以你就悄悄地将她带走。或许在那个时候你们发生了冲突，而你就是在冲突中受的伤。我说的对吗？别装聪明了，你想想看，我这把老骨头，还有那个能力把红秀女搬进去、压起来，又把她搬出去、运出杜家吗？没错，所以你一定还有帮凶。凤儿，把赵坚、赵元叫来。是。二少爷，你们是怎么看的家？昨天晚上有人在杜家进进出出，来去自如，你们俩就一点没察觉吗？我昨天太累了。睡得很沉，的确不知道发生了什么。二少爷，我倒是发现了一些情况。说，昨儿半夜我起来上茅房好像抬着什么东西向后山的方向跑过去了，所以就没敢追过去。那你怎么现在才说啊？我刚想告诉老爷，就看见夫人急慌慌跑过来，说是老爷受伤了，让我赶快去找大夫，所以就没来得及汇报此事。看来秀女是被那两个人带出杜家。爹，事到如今，你还有什么可隐瞒的？秀女到底在哪儿？混账！我早就说过了，我什么也不知道。向云，别吵了
，救人要紧。你两个人也全没跑多远，赶紧去找找。你们两个跟我走。结果你醒了，那就算我。哎，行，婉婉。啊啊啊、你去那边，赵杰，你去那边。好。救命啊！别别别别别别别别别别别别别别别别别嫂子，嫂子，陆小海，家里出了这么大的事儿，你还有心情在这儿？王鸟，咱们家什么时候出过小事啊？这回又怎么了？你爹受伤了，秀女给人抓走了。昨天不还好好的吗？哎，先不跟你说这么多了。反正秀女是让人给害的，现在肖云上山去找了，你也赶紧找人帮帮忙啊！人呢得认命，老天让你活，你死不了；老天让你死啊，你也活不长。你赶紧去找人呢、啊、你！啊，好好好，我去我去。住手！住手！住手！这边也没找到，我累了，我要回家。哎，大少爷，大少爷那边。哎，都回来，回来，快快快快快快！大少爷，还在那边。别别松开！哎，生风败俗的玩意儿，你说我的心都碎了！我操！看着他，小汉，小汉，你看看你弟弟，他都要死了！你先把这女人给我绑了！我兄弟，来来，快快快快！
大家都来看看啊，简直是惨不忍睹啊，令人发指。俩人落一块哎，全脱了，都没了，全脱了。是救人吗？怎么变成绑人了？赵岩，快快，你们胆子也太大了。我们找到二少爷和大少奶奶的时候，发现大少奶奶搂住二少爷，搂得很紧，所以。天，都死到临头了，还不往风走？贱人！快点，快点，二少爷！快点，快点，快点！小云。别说了，别说了，快快快，快回去，回去，快点，小心点。夫人，老爷，大少奶奶找到了，找到就好，找到就好了。呃呃，不过是呃，是被大少爷给绑回来的。绑回来？为什么呀？我们正好撞见他，正好撞见红秀女那个不要脸的贱人偷汉子，爹。娘，红秀女居然在光天化日之下，在山坡上丢人，大家都看见了。以后让我，我们都家的脸往哪搁呀？雨霜，你说的可是真的？当然是真的了，是吧，赵坚？是是是，我们都撞见了，这还了得？赵坚在，赵吉族人。左归处罚是，对，按左归处罚。今天召集大家过来，是宣布族里对红秀女的处罚。红秀女不守妇道，无视族规，损坏家族声誉。大家一致认为，应该族规惩罚。明日午时陈堂，红秀女，你可知罪？还有什么想求饶的吗？我红秀女养不愧于天，俯不作于人，从来没有做过伤天害理、伤风败俗的事儿。你凭什么要处罚我？贱人，死到临头还不知悔改！萧云为了救你受伤昏迷不醒，你却趁机占他的便宜，居然光天化日之下偷汉子，这么不知羞耻！我将你千刀万剐，就算便宜你。我不知羞耻。当时萧云身上流了好多血，他一直寒冷，我只好将自己的外衣给他披上，用体温来给他取暖。我们之间清清白白的。被你们这群小人歪曲玷污，天理何在？少在这装好人编瞎话，你这理由说出来都可笑。哦，杜湘云失血过多，你可以下山叫人啊，对吧？你们说对吧？你偷汉子怀了野种，你男人不要你，竟然打起小叔子的主意，你这不要脸的破鞋，小男人想疯了吧你？我不放心，怕他一个人留在山上，所以听听听听，大家听听，说的多好啊！一口一个喂别人，你那么会疼人，那你男人怎么宁肯逛窑子都不肯沾一下你的身子？还不是嫌弃你这千人踏万人踩的破鞋？今天大家可都看见了，你就算是说破了喉咙，也没人相信你。大家还等什么？还不打死这个狐狸精！住手！啊
今天我这眼皮子啊一直在跳，好像要出什么事儿。秀女怎么到现在还没有回来呀、啊？去吧，我怕你惹事。大夫，情况怎么样？没什么大碍，注意多休息。小雨，你可醒了？娘，秀女她怎么样？秀女她没事啊。啊？她现在在哪儿？她，她回洪家了。大夫要你多休息，别说话了。见到大少奶奶了吗？大少奶奶被押到祠堂了。祠堂？为什么？听他们说，大少奶奶勾引二少爷，触犯了族规，按族规惩罚。啊，这不可能！你别不信，听说大少奶奶在山上抱着二少爷，抱得可紧了，羞死人了。不可能！二少奶奶要去哪儿啊？我要去搬救兵是吧？想都别想！我告诉你，这两天在你屋里乖乖待着，哪儿都不许去。你敢出门一步，我打断你的腿！感觉好些了吗？你自己也不小心一点，救人也得先保护好自己嘛。哎，你呀，做事也没个分寸。让你离红秀女远点，你就是不听。这回要不是我，你也脱不了干系。你说这话什么意思？啊，没事儿，那个。药该煎好了，怎么还不拿过来？我过去看看啊。二少爷。你是不是有什么事儿、啊？二少爷，我觉得当时大少奶奶也是为了救您才那样做的，您就放过她吧。你说什么？红秀女她怎么了？您您不知道吗？他们说大少奶奶不守妇道，在您昏迷的时候紧紧的抱着您。这会儿正绑在祠堂里，明天就要陈堂了。
是不是有什么事情瞒着我们呢？娘，你别问了。志子，是不是秀女出事儿了？柳儿到现在还没回来，秀女肯定出事儿了。志子，到底发生什么事？你快说。你连我们都信不过，不是的，不是的，是二哥说的，不要告诉你们。二哥怕你们担心，他说他一定会找到秀女的。秀女去哪儿了？秀女，秀女她失踪了。什么？失踪了？没事吧？啊，解开！秀女，秀女，没事吧？秀女，对不起，我过来晚了，他们怎怎么能这么对你呢？秀女，秀女，秀女。